Czekaj, czekaj, już się goliłem. Dziś rano. A tak? Ale ja poprawię. Dobrze, dobrze, ja tylko uspokój się i pozwól, że cię przeproszę. Za co? Za to na przykład. Ty zdrajco, ty... A, 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 uważaj, jesteś w kościele. Zawsze jesteś taki uprzejmy, że też mam szczęście. <śmiech> Światło świec, odosobnienie i cisza. Czy mogą być lepsze warunki do walki wręcz? Walczysz prawie jak mężczyzna. Śmieszne. Właśnie miałam to samo powiedzieć o tobie. To jest cios poniżej pasa, nie sądzisz? Nie. To jest poniżej pasa. Tuż. Masz giermka? Tak, ale on nie lubi żołnierzy. A, polubi. A pozwolisz? Jestem Febus, to znaczy Bóg Słońca. A ty jesteś? Czy to śledztwo? Nie, przedstawiam ci się. Nie aresztujesz mnie? Dopóki jesteś tu, nie. Nie mogę. Ha, nie jesteś jak inni żołnierze. No widzisz. Więc jeśli nie chcesz mnie aresztować, to czego chcesz? Znać twoje imię. Esmeralda. Piękne imię. Piękniejsze niż Febus w każdym razie. Bardzo dobrze, kapitanie. A teraz aresztuj ją. Krzycz, że prosisz o azyl. Słyszysz? Oszukałeś mnie. Czy długo mam czekać, kapitanie? Wybacz, panie, ale ona prosi o azyl. Nie można jej tu ruszyć. To wywlecz ją na zewnątrz. Rolo, ani się masz jej dotknąć. Nie bój się. Sędzia Frolo dawno nauczył się szanować nietykalność chroniących się w katedrze. Dobrze, dobrze, idę. Myślisz, że mnie przechytrzyłaś? Jestem bardzo cierpliwy, a cyganie w uczęgi zawsze źle się czują wśród murów. A cóż ty robisz? Wyobrażam sobie właśnie sznur wokół tej pięknej szyi. A, wiem, co sobie wyobrażasz. Ha, bystra wiedźma. To typowe dla takich jak ty przekręcać prawdę i mącić umysły z drożną myślą. Cóż, zaczekam. Wybrałaś sobie wspaniałe więzienie, ale to więzienie mimo wszystko. Postaw tylko stopę na zewnątrz i już jesteś moja.